హాయ్ గైస్ నా పేరు ఇమ్రాన్ అండ్ యువర్ వాచింగ్ ఇస్ట్రా డేటా ల్యాబ్స్ గైస్ ఈరోజు మనం వాట్ ఈస్ నార్మలైజేషన్ ఇన్ డేటా బేస్ తెలుసుకుందాం జనరల్గా మనకి ఇది ఒక్కోసారి ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతుంటారు ఎందుకని అడుగుతుంటారంటే గైస్ మనకి రియల్ టైంలో మన టేబుల్స్ అనే నార్మలైజ్గానే ఉంటాయి సో ఒకసారి మనం ఒకసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం దాని తర్వాత క్విక్గా డౌన్లోకి వెళ్తూ వెళ్ళిపోదాం మనకి క్లారిటీ అయితే ఈజీగా వచ్చేసింది కాదు ఓకే నార్మలే పెద్ద కాంప్లికేటెడ్కి ఏమి ఉండదు బట్ ఒకసారి ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతుంటారు టచ్ అయితే ఇస్తారు దీని గురించి ఓకేనా సో అబౌట్ నార్మలైజేషన్ నార్మలైజేషన్ ఈజ్ ఏ మెథడ్ యూజ్ ఇన్ డేటా బేస్ టు రెడ్యూస్ ద డేటా రిడెండెన్సీ సో ఒక న్యూ వర్డ్ వచ్చింది డేటా రిడెండెన్సీ రిడెండెన్సీ అంటే ఏం లేదు కాదు డూప్లికేట్స్ ఓకేనా సో డేటాని డూప్లికేట్స్ అని రిమూవ్ చేయడానికి ఈ నార్మలైజేషన్ యూజ్ చేస్తుంటారంట ఓకే విచ్ ఇన్ టర్న్ లీడ్స్ టు డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ సో ఇట్లా డూప్లికేట్స్ ఉండటం వల్ల టేబుల్లో సో దాన్ని డేటా ఇన్కన్సిస్టెంటీ అంటారు అంటే ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అంటే డేటా అనేది ప్రాపర్గా లేదన్నమాట అంటే మనకి కన్సిస్టెంట్ డేటా ఉండాలి డేటా రిడెండెన్స్ ఉండకూడదు అప్పుడే ఆ టేబుల్ని నార్మలైజ్ టేబుల్ అంటారు ఓకేనా సో వీ క్యాన్ అచీవ్ అట్లా అంటే ఈ నార్మలైజేషన్ ఎలా అచీవ్ చేస్తారు అంటే బై డివైడింగ్ ద టేబుల్స్ అండ్ లింకింగ్ దమ్ విత్ రిలేషన్షిప్ అంటే అసలు ఈ నార్మలైజేషన్ ఎలా అచీవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ పిక్ టేబుల్స్ని స్మాల్ టేబుల్గా డివైడ్ చేయడం డివైడ్ చేసాక ఆ టూ టేబుల్స్ని మన రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం సో ఇంకా మనకి ఏదైతే కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ అయితే ఉండొచ్చు కొత్తగా ఎవరైతే చూస్తున్నారో ఈ టాపిక్ని ఒకసారి మనం డెమో చూస్తే క్లియర్గా అర్థమైతే దీని ముందు బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ నార్మలైజేషన్ ఉంది కదా బెటర్ అండ్ క్విక్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ అండ్ అంటే ఎందుకు యూజ్ చేయాలి నార్మలైజేషన్ అనేది పాయింట్ ఓకేనా రెడ్యూసెస్ రిటర్న్ అండ్ డేటా డేటా విల్ బీ కన్సిస్టెంట్ ఫ్లెక్సిబుల్ డేటా బేస్ డిజైన్ ఓకే సో ఇవన్నీ మనకి ఎలా అచీవ్ అవ్వాలి ఎలా అచీవ్ అవుతాయంటే నార్మలైజేషన్ యూజ్ చేస్తే అచీవ్ అయితే దీని బెనిఫిట్స్ ఇవన్నీ ఓకేనా సో ఒకసారి డెమో అయితే చూద్దాం మనకైతే క్లియర్గా అయితే క్లారిటీ వచ్చింది కదా ఈ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ నార్మలైజేషన్ అయితే మనకి జస్టిఫై అవుతుందా లేదో డెమో చూస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమైతే ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను సీక్వల్ తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఒక టేబుల్ అయితే తీసుకొచ్చేస్తాను కదా ఓకేనా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ ఓకేనా మీకు ఈ టేబుల్ చూస్తుంది ఏమనిపిస్తుంది ప్లేయర్ నేమ్ ఉంది ప్లేయర్ జెండర్ ఉంది ప్లేయర్ మ్యాచెస్ అంటే ఇది రఫ్గా తీసుకున్నాను కదా ఓకేనా సో జనరల్గా అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఓకేనా ఈ ఫిగర్స్ మేబీ కంప్లీట్లీ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఓకేనా మేబీ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అంటే మేబీ ఆల్వేస్ రాంగ్ ఇది ఈ ఫిగర్స్ కరెక్ట్ కాదు ఓకేనా జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ తీసుకున్నాను ఓకే ప్లేయర్ టైప్ బ్యాట్స్మెన్ ప్లేయర్ హెడ్ కోచ్ ప్లేయర్ లొకేషన్ సో ఈ టేబుల్ చూస్తే మనకేమో వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి డేటా అయితే ఇన్సర్ట్ చేసాము సెవెన్ రికార్డ్స్ అనుకుందాం ఓకే బట్ అజ్యూమ్ దట్ ఈ డేటాలో ఒక వన్ ల్యాక్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఓకేనా ఇక్కడ ప్లేయర్ టైప్ బ్యాట్స్మెన్ బౌలర్ అని చేసాము సో ప్లేయర్ కో హెడ్ కోచ్ అంటే బ్యా బ్యాట్స్మెన్ హెడ్ కోచ్ స్టేబ్ బౌలర్ హెడ్ కోచ్ మార్క్ అనమాట ఓకేనా సో మీకు చూసి మీకు ఏదో డేటా అయితే ప్రాపర్గా తెలియదు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఐడీస్ లేవు ప్లేయర్ ఐడి లేవు అంటే ఇవి కాదండి ఓకేనా ప్లేయర్ ఐడి లేవు అండ్ నెక్స్ట్ ఒక డివై ఒక డివైడ్ అయితే అవ్వలేదు మనం చూడగానే అర్థం అవుతుంది డేటా అనేది కరెక్ట్గా లేదు ఈ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ చూడగానే మనకి క్లారిటీ అయితే లేదనమాట ఎందుకంటే సే ఎగ్జాంపుల్ ప్లేయర్ హెడ్ కోచ్ ఉన్నాడు కదా స్టీవ్ ఉన్నాడు సో ఇతను సరిగ్గా సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయట్లేదు కోచ్ సో ఈ కోచ్ని మార్చాలంటే మళ్ళీ కొత్త కోచ్ని హైర్ చేసుకుంటారు సో స్టీవ్ నుంచి హెన్రీ అయ్యాడు అనుకుందాం సో హెన్రీ అయితే కనుక మరి ఈ టేబుల్ ఈ రికార్డ్స్ని అప్డేట్ అవ్వాలి కదా అప్డేట్ సరే ఈ సెవెన్ రికార్డ్స్ అయితే అనుకుందాము సే ఎగ్జాంపుల్ మనకి వన్ ల్యాక్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి సో వన్ ల్యాక్ రికార్డ్స్లో స్టీవ్ నుంచి హెన్రీకి అయితే అప్డేట్ అవ్వాలి కదా సో మీకు చూపిస్తాను సెలెక్ట్ ఆఫ్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ కదా అప్డేట్ టేబుల్ ఓకే అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ ప్లేయర్ హెడ్ కోచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెన్రీగా అంటే వాళ్ళు హెన్రీగా న్యూ కోచ్ తీసుకున్నారు హెన్రీ వేర్ ప్లేయర్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేర్ ప్లేయర్ టైప్ ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాట్స్మెన్ సో కోచ్ అనేది కొత్తగా వాళ్ళు రిక్రూట్ రిక్రూట్ చేసుకున్నారు బ్యాట్స్మెన్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందో ఫైవ్ రోస్ ఎఫెక్టెడ్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ రోస్ ఉన్నారు కాబట్టి బ్యాట్స్మెన్స్ ఫైవ్ ఐదుగురు ఉన్నారు కాబట్టి ఫైవ్ రోడ్స్ అప్డేట్ అయింది సో ఎగ్జాంపుల్ మనకి వన్ ల్యాక్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి రియల్ టైంలోనో ఏదో అనుకుందాం జస్ట్ ఒక టెన్ ల్యాక్ రికార్డ్స్ ఉంది సో టెన్ ల్యాక్ రికార్డ్స్ అప్డేట్ అవుతాయి కదా అక్కడ సో అలా అవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే డేటా బేస్ మీద ఎక్కువ ప్
కరెక్ట్ ప్రాసెస్ అయితే కాదనమాట సో ఇలా అయితే టేబుల్స్ అయితే ఉండకూడదు సో ఇలా ఎవరు డిజైన్ చేసి ఇలా డిజైన్ చేశారు అంటే దే ఆర్ నాట్ నాట్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద డేటా బేస్ అనమాట ఇలా ఎక్కడైతే రియల్ టైంలో అయితే ఉండవు కదా ఓకేనా ఇలా రియల్ టైంలో ఎక్కడ మనకి టేబుల్స్ అయితే ఉండవు జస్ట్ మన అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్గా చేశాను రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటాయంటే టేబుల్స్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను కదా ఓకేనా ఎరేజర్ తీసుకున్నాను వన్ సెకండ్ సో రియల్ టైంలో మనకు టేబుల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు నేను జస్ట్ డివైడ్ చేశాను ఓకేనా సరే స్టార్ ఫ్రమ్ ప్లేయర్స్ ఇప్పుడు చూసారా ఈ టేబుల్ ఈ టేబుల్ డిఫరెన్స్ చూడండి ఈ టేబుల్ ఎలా ఉంది వన్ సెకండ్ ఈ టేబుల్ చూడండి గైస్ ఎలా ఉందో ఇందాక మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం సరే స్టార్ ఫ్రమ్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ సో ఈ టేబుల్ ఈ టేబుల్ ఈ టేబుల్ చూడండి ఈ టేబుల్ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ లేదు అంటే ప్లేయర్ ఐడీస్ లేవు సో ఈ టేబుల్ నేను డివైడ్ చేశాను అంటే ఎలా డివైడ్ చేశాను అంటే చూడండి ఈ ప్లేయర్ టైప్ ఉంది కదా ఈ బ్యాట్స్మను హెడ్ కోచ్ ప్లే ఈ రెండు అనేది నేను డివైడ్ చేస్తాను ఎలా డివైడ్ చేశాను అంటే టూ టేబుల్స్ పెట్టుకున్నాను ఈ టేబుల్ ఉందా యాక్చువల్లీ సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ప్లేయర్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే సరే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ప్లేయర్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అంటే గాయస్ ఓకేనా సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ అనేది డివైడ్ చేశాను అనమాట అంటే ఎలా బ్యాట్స్మెన్ బౌలరు సో స్టీవ్ మార్క్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అప్డేట్ చేయాలంటే స్టీవ్ నుంచి మార్క్కి అరే స్టీవ్ నుంచి హెన్రీ కంటే ఇక్కడ ఒక రికార్డ్ అప్డేట్ చేసి సరిపోయింది నాకు సో ఒక రికార్డ్ అప్డేట్ చేసి ఇన్ఫ్ నాకు ఎలా చూపిస్తాను నాకు చెప్తాను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ప్లేయర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి జస్ట్ నేను ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడియా ఇచ్చాను అంటే మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఐడియా ఉంది ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు క్లియర్గా అర్థమైంది కదా ఓకేనా సో మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఐడియా ఉంది కదా బ్యాట్స్మెన్ బౌలర్ సో ఇతను ఏంటి సచిన్ 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 ఏం డిపార్ట్మెంట్కి చెందిన వాడు అవుతాడు బ్యాట్స్మెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ బ్యాట్స్మెన్ అండ్ ఇక్కడ బౌలర్ సో వీళ్ళిద్దరికి బ్యాట్స్మెన్కి బౌలర్కి సపరేట్ కోచెస్ అయితే ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఈ టూ కోచెస్కి సపరేట్గా నేను డిపార్ట్మెంట్లో హ్యాండిల్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను అప్డేట్ చేయాలంటే సో ఇక్కడ నేను అప్డేట్ చేస్తాను చూడండి అప్డేట్ ప్లేయర్ డిపార్ట్మెంట్ అప్డేట్ ప్లేయర్ డిపార్ట్మెంట్ సెట్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ కోచ్ హెడ్ కోచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెన్రీ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ బ్యాట్స్మెన్ అనే డిపార్ట్మెంట్ వన్ బ్యాట్స్మెన్ సో ఇతను కోచ్ అనేది స్టీవ్ నుంచి హెన్రీకి అప్డేట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనకి ఓన్లీ వన్ రికార్డ్ అప్డేట్ అయితే కాదు చూడండి చూసారా వన్ రికార్డ్ అప్డేట్ అయింది ఎందుకు వన్ రికార్డ్ అప్డేట్ అయిందంటే మనం ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను సో ఓన్లీ ఇక్కడ హెన్రీకి అయింది బట్ ఇక్కడ ఏమైనా చేంజ్ అయిందంటే ఏం చేంజ్ అవ్వదు ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది ఇక్కడ ఏముంది మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఐడీని మనం మ్యాచ్ మ్యాప్ చేసాము డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఏంటి ఇక్కడ బ్యాట్స్మెన్ బౌలర్ సో మళ్ళీ ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ చేంజ్ అయితే సరిపోద్ది మనకి అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక రికార్డ్ అప్డేట్ అవుతుంది అక్కడ ఇంతకుముందు ఏమవుతుంది మనకి ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అప్డేట్ అవుతున్నాయి సో ఇది ఇలా మనం నార్మలైజేషన్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు చూసారా ఒక బిగ్ టేబుల్ని మనం ఇక్కడ చూడండి లక్షా క్రికెట్ ప్లేయర్స్ కదా ఇక్కడ ఒక బిగ్ టేబుల్ని మనం ఒక టూ టేబుల్స్కి డివైడ్ చేసాము సో ఇక్కడ ఎలా ఉంచుకోండి ఇక్కడ మనకి డేటా అనేది కన్సిస్టెన్స్కి వెళ్ళి డూప్లికేట్ అవుతుంది డేటా అనేది ఇక్కడ హెన్రీ ఉంది ఇక్కడ మార్క్ ఉంది హెన్రీ ఉంది సో అని ఇట్లా మనకి డూప్లికేట్గా ఉంది డేటా అనేది ప్రాపర్గా కన్సిస్టెంట్గా లేదనమాట సో ఈ రికార్డ్స్ అప్డేట్ చేయాలన్నా కష్టమే డిలీట్ చేయాలన్నా కష్టమే సో ఎవ్రీథింగ్ మనకి ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అప్డేట్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను ఆ టూ టేబుల్స్ని డివైడ్ చేశాను ఎలా ప్రైమరీకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ అయ్యేది ప్రైమరీకి ఇక్కడ ఫారెన్కి అనమాట ప్రైమరీకి ఫారెన్కి రిజిస్ట్రేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి నేను డివైడ్ చేశాను సో మీరు అడగచ్చు ప్రైమరీకి ఫారెన్కి డివైడ్ ఎలా చేసి ఇక్కడ నేను రాసుకున్న టేబుల్స్ రాసి నేను ఇలా క్రియేట్ చేసి ప్రైమరీకి ఫారెన్కి టేబుల్ క్రియేట్ చేసి నేను ఇట్లా క్రియేట్ చేశాను కదా ఓకే సో ఇలా నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసి క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఈ టేబుల్ టేబుల్ డిపెండెన్సీ అవుతుంది అనమాట అంటే ఈ టేబుల్ ఈ టేబుల్ బోత్ ఆర్ డిపెండ్ అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తే సరిపోద్ది ఇక్కడ నేను ఇది టచ్ చేయట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఈ ఈ టేబుల్ టచ్ చేయకుండా ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేస్తుంటే ఈ ఇక్కడ టిపెండ్ అయితే ప్రాసెస్
ఈజీగా మనకి అర్థమవుతున్నాయి అనమాట అంటే ఒకటి మాస్టర్ టేబుల్ ఒక టేబుల్ అలానే పెట్టి ప్రైమరీకి ఫోన్కి రిజిస్టర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఒక టేబుల్ని అప్డేట్ చేస్తున్నాం వేరే టేబుల్ టచ్ చేయట్లేదు మనం సో రెడ్ రెడ్యూసెస్ రిటర్న్ అండ్ డేటా అంతేగా డేటా అనేది మనకి రెడ్యూస్ చేస్తాం కదా గాయస్ మనం చూసారా ఇందా ఇక్కడ చాలా డూప్లికేట్స్ వచ్చి ఇప్పుడు డూప్లికేట్స్ లేకుండా చూపిస్తాను సరే స్టార్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇలా డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు డూప్లికేట్స్ లేకుండా మనం క్లియర్గా మనం ఒక టేబుల్స్ని సపరేట్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో రెడ్యూసెస్ డేటా రిటెండెన్సీని రెడ్యూస్ తీసేస్తాము అండ్ డూప్లికేట్స్ కూడా రిమూవ్ చేసాము అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ నుంచి కన్సిస్టెన్సీ డేటాకి అయితే వచ్చేసాము చూసారా ఇలా మనం అచీవ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ మీరు అడగచ్చు ఇవి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈవెన్ ఫారెన్ కీస్ ఓకేనా ఇవి ఫారెన్ కీస్ ఇవి ఈ టేబుల్ మీద డిపెండ్ అయిపోయింది ఓకేనా ఒకసారి మీరు మళ్ళీ వీడియో ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి మీకు క్లియర్గా అయితే క్లారిటీ వస్తుంది కంపల్సరీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది సో ఈ ఈ స్ట్రక్చర్ అర్థం అవ్వకపోతే మనకు రియల్ టైంలో వర్క్ కూడా మనకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే రియల్ టైంలో కంప్లీట్ ఇట్లా ఫ్రై ప్రైమరీకి ఫారెన్కి రిలేషన్షిప్ మీద ఎగ్జిస్ట్ టేబుల్స్ అనేది డిజైన్ చేయబడుతుంటాయి అంటే మనకి ఆర్కిటెక్చర్ మొత్తం ఇలానే డిజైన్ చేయబడుతుంది ఓకేనా ఒక టేబుల్కి ఇంకో టేబుల్కి రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంటుంది ఇలా బిగ్ టేబుల్ని స్మాల్ టేబుల్స్కి డివైడ్ చేస్తుంటారు ఓకేనా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నార్మలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ కాదు ఓకేనా అఫ్ కోర్స్ నార్మలైజేషన్ రూల్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ ఫస్ట్ అండ్ ఎఫ్ అంటే ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ అని ఉన్నాయి బట్ అది మనకి ఇక్కడ మనకి పవర్ బియో పర్స్పెక్టివ్లో కానీ సీక్వెల్ పర్స్పెక్టివ్ కానీ అది ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు మనకి నార్మలైజేషన్ రూల్స్ అనేది బట్ బేసిక్గా మనకి అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు రియల్ టైమ్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసుకుంటే ఇన్ఆఫ్ కాస్ట్ ఓకేనా సో దర్స్ ఆల్ గైస్ దిస్ ఆల్ అబౌట్ నార్మలైజేషన్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ ఆర్ డేటా బేస్ ఓకేనా సో ఇంకా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి గైస్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యా